पत्रकार परिषदे मध्य अपने सर्व हार्दिक स्वागत करतो महाराष्ट्र विधानमंडळाच अधिवेशन हे उद्या सुरू होणार आहे आणि खर तर महाराष्ट्रामध्ये सरकारचा शपथविधी होऊन अनेक दिवस लोटले तरी देखील मंत्रिमंडळाचा विस्तार नाही तीन पक्षांमधल्या विसंवादामुळे अजूनही कुठलं खातं कोणाकडे राहील या संदर्भातला अंतिम निर्णय नाही झालेलं खाते वाटप तात्पुरतं आहे असं ज्येष्ठ मंत्रीच ट्विटच्या माध्यमातनं सांगतायत त्यामुळे नेमकं कोणाला प्रश्न विचारायचे कोण उत्तर देणार उत्तर दिल्यानंतर ते खातं त्यांच्याकडे राहणार की नाही त्या उत्तराचं उत्तरदायित्व ते स्वीकारणार की नाही असे अनेक प्रश्न या सरकारच्या निर्मितीनंतर तयार झाले खर तर मध्यंतरीच्या काळात भरपूर वेळ असताना देखील नागपूर अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार न करणं याचा अर्थ नागपूरचं अधिवेशन हे या सरकारला सिरियस अधिवेशन वाटत नाही केवळ वेळ काढू पडायचं धोरण म्हणून हे अधिवेशन कागदोपत्री या ठिकाणी घेण्याचा पास हे सरकार करत आहे अशा प्रकारची अवस्था आज आपल्याला पाहायला मिळते विशेषत हे सरकार आल्यानंतर अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा होती आम्ही काळजी होऊ सरकारमध्ये असताना मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातनं दहा हजार कोटी रुपयांना मान्यता दिली होती आकस्मिता निधी वाढवण्याच्या संदर्भातनं अध्यादेश काढण्याकरता मान्यता दिली होती आणि त्यांना असं सांगितलं होतं की ही केवळ आकस्मिक मदत आहे पुढच्या टप्प्यातील अजून मदत वाढवावी लागेल आणि त्यामुळे नियमित सरकार आल्यानंतर हीच मदत वाढवण्याच्या संदर्भातली कारवाई केली जाईल मध्यंतरीच्या काळात माननीय गव्हर्नर साहेबांनी एकतरी आठ हजार रुपये आणि अठरा हजार रुपये फळबागांना अशा प्रकारची घोषणा करून त्याचा निर्णय देखील केला मात्र हे सरकार आल्यानंतर अद्यापही त्या संदर्भातला कुठलाही निर्णय झालेला नाही खर तर या सरकारचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी वारंवार मागणी केली आहे की पंचवीस हजार रुपये हेक्टरी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे अर्थात या सरकारमध्ये असलेल्या काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी पस्तीस हजार रुपये मागितले आहेत कोणी पन्नास हजार रुपये मागितले आहेत एका ज्येष्ठ नेत्याने तर कॅल्क्युलेशन करून 
दीड लाख रुपये दिले पाहिजे असंही मागितलेलं आहे पण त्या मागण्या जरी अनाहीला सोडल्या तरी स्वत मुख्यमंत्री महोदयांनी सातत्याने सरसकट जमिनीची अट न ठेवता हेक्टराची अट न ठेवता पंचवीस हजार रुपये हेक्टरी आणि पन्नास हजार रुपये बागायतीला आणि फळबागांना अशा प्रकारची मागणी केली आहे आमची अपेक्षा अशी होती की किमान स्वत मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि त्यांच्यासोबतच्या लोकांनी जी मागणी केली आहे त्याची तरी पूर्तता हे सरकार तातडीनं करेल पण इतक्या मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या पण या एकाही बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या अवकाळीग्रस्त पाऊसग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची चर्चा देखील झाली नाही त्याच्यावर निर्णय देखील झाला नाही आणि आता तर ज्यावेळेस आम्ही पहिला निर्णय घेतला होता त्यावेळेस एकूण किती क्षेत्र क्षतिग्रस्त आहे याची कुठलीही माहिती आली नव्हती आता ती सगळी माहिती आलेली आहे जवळजवळ त्र्याण्णव लक्ष हेक्टर एवढं पिकाचं नुकसान झालेलं आहे आणि याच्यामध्ये अगदी फळबागांचे अठरा हजार जे काही पन्नास हजार आहेत ते सोडून गेले आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे पंचवीस हजार सरसकट हे हेक्टरी हे जरी आपण पकडलं तरी देखील साधारणपणे तेवीस हजार कोटी रुपये हे तात्काळ अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीपोटी या सरकारने स्वतः दिलेला शब्द पाहण्याकरता रिलीज केले पाहिजे अशा प्रकारची आमची मागणी आहे अद्यापपर्यंत याच्यावर सरकारने कुठलाही निर्णय केलेला नाही हे दुर्दैवी आहे आणि म्हणून या अधिवेशनामध्ये आम्ही सरकारला केवळ आठवण करून देणार आहोत आणि सातत्याने आठवण करून देणार आहोत की तुम्ही जो दिलेला शब्द आहे अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा तो शब्द तुम्ही पाळा आणि तेवीस हजार कोटी रुपये हे त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी थेट मदतीच्या रूपानं आपण द्यावेत अशी आमची मागणी आहे दुसरा विषय या सरकारने कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये शेतकऱ्यांची मदत केली आपल्या जाहीरनाम्यात तिन्ही पक्षांनी कर्जमाफीचा विषय दिलाय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत विविध पक्षांच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनी सरसकट कर्जमाफी आणि सात बारा कोरा असा मुद्दा मांडलाय त्यामुळे आता ही सरसकट कर्जमाफी आणि सात बारा कोरा पीक कर्ज मध्यम मुदतीचं कर्ज असे सगळे कर्ज ज्यातनं सात बारा कोरा होईल असे कधी या ठिकाणी माफ होणार आहे याचाही कार्यक्रम जाहीर केला पाहिजे आमचं असं मत नाही की लगेच उद्या ते करतील पण त्याचा किमान कार्यक्रम तरी त्यांनी लवकर जाहीर केला पाहिजे की या अधिवेशनात त्यांनी सांगितलं पाहिजे की आम्हाला इतके पैसे लागतील आम्ही ते आता या अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यात ते इतके घेतोय मार्चच्या अधिवेशनामध्ये उरलेले पैसे आम्ही घेतोय अशा प्रकारे आम्ही ही कर्जमाफी करतोय आणि बघा या सगळ्या मागण्या या काही विरोधी पक्ष म्हणून आमच्या मागण्या नाही आहेत विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्यांनी जी आश्वासनं दिलेली आहेत त्याची आठवण त्यांना करून देतोय आणि विरोधी पक्ष म्हणून आमचं एक काम आहे की त्यांनी जे बोललाय ते जनतेपर्यंत पोचवायचं म्हणून ते पोचवण्याचा प्रयत्न हा आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी करणार आहोत आणि म्हणून मला असं वाटतं की या सरकारला शेतकऱ्यांचा विसर पडता कामा नये त्यांनी तात्काळ आता इतके दिवस झाले शेतकऱ्यांच्या संदर्भातला एकही निर्णय त्यांनी घेतला नाही त्यामुळे आता त्यांनी तो निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची आमची अपेक्षा आहे खर तर हे सरकार स्थगिती सरकार आहे प्रत्येक गोष्टीला स्थगिती देण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे 
अरे आता जवर जवर महाराष्ट्र ठप्प है कारण ज्यादा पैसे दिल होते जैसे टेन्डर होती अशा काम देखी स्थगि दे महाराष्ट्र मधे मोटा प्रमाण असंतोष तैयार ग्रामीण भाग असो शहरी भाग असो या जर सरकार रिव्यू घेल तर तो जरूर घ्यावा पण किती दिवसात हा रिव्ह्यू होणार आहे ही स्थगिती अशीच राहणार आहे का हे पैसे दिलेले सरकार परत घेणार आहे का जनतेला दिलेली जी काही आश्वासन आहेत त्याच्यावर गोब्या होणार आहे का असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी निर्मित होत आहेत आणि म्हणून ही जी काही स्थगितीच्या संदर्भातली परिस्थिती दिसते आहे यातलं एकीकडे नागरिकांचा असंतोष तर आहेच पण दुसरीकडे एक महाराष्ट्राच्या प्रतिमेवर देखील याचा परिणाम होतोय इन्व्हेस्टर सेंटिमेंटवर देखील याचा परिणाम होतोय कारण ज्या सरकारमध्ये पॉलिसी कन्सिस्टन्सी नसते जिथे धोरणं कायम राहत नाही धोरणामध्ये सातत्य नसतं अशा राज्यांमध्ये कोणीही गुंतवणूक करत नाही त्यामुळे त्याचा परिणाम निश्चितपणे या ठिकाणी गुंतवणुकीवरही होतोय आणि म्हणून आमचं मत असं आहे की तात्काळ ही कामं सुरू करावी विशेषतः राष्ट्रीय पेयजलची कामं ही छोट्या छोट्या गावांमधली पिण्याच्या पाण्याच्या योजना ज्याला केंद्र सरकारने आठ हजार कोटी रुपयाचा आराखडा मंजूर केलाय मागच्या काळामध्ये जवळजवळ अठरा हजार गावांचं काम आपण सुरू केलं त्यातलं आठ नऊ हजार गावांचं काम पूर्ण झालं आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक पैसे राष्ट्रीय पेयजल मधनं आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत आणि त्या कामांना देखील स्थगिती ही या सरकारने दिलेली आहे मला असं वाटतं की ही जी पेयजलची काम आहे ही उन्हाळ्यापूर्वी सगळी पूर्ण झाली पाहिजे या दृष्टीनं तातडीनं ही कामं सुरू करावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे या सरकारमध्ये खर तर जाणीवपूर्वक भविष्यामध्ये हात वर करता यावे म्हणून राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात अत्यंत दिशाभूल करणाऱ्या अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत अत्यंत दिशाभूल करणारी वक्तव्य दिली जात आहेत आकड्यांची जगलरी केली जाते अर्थसंकल्प बाह्य कर्ज हे देखील अर्थसंकल्पित कर्जासोबत दाखवून कर्जाचा आकडा फुगवला जातोय देशामध्ये जी मोठी राज्य आहेत या मोठ्या राज्यांच्या बजेट साईज आणि त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या साईज मध्ये त्याचं जे कर्जाचं प्रमाण आहे या जवळजवळ सगळ्या मोठ्या राज्यांमध्ये सगळ्यात चांगलं प्रमाण हे महाराष्ट्राचं आहे हे खरं आहे की आपण विकसनशील राज्य असल्यामुळे या अशा राज्यामध्ये अभावाच अर्थ कारण असतं त्यामुळे खूप पैसे शिल्लक पडलेले असतात असं नाहीये पण महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती ही निश्चितपणे इतर राज्यांपेक्षा चांगली आहे त्यामुळे विनाकारण आर्थिक स्थितीचं कारण सांगून आणि त्याबद्दल चुकीच्या बातम्या पसरवून मग नंतर हात वर करायचे की बाबा आता कसं काम करायचं आता आम्ही आश्वासनं कशी पूर्ण करायची आम्ही आश्वासनं दिली तेव्हा आम्हाला वाटलं होतं की चांगलं असेल पण आता नाही आहे हे जे कव्हर फायरिंग हे चाललेलं आहे हे बंद केलं पाहिजे आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात मला तर कधी कधी आश्चर्य वाटतं की शिवसेना आमच्यासोबत राज्यामध्ये होती सरकारमध्ये होती त्या सरकारने घेतलेले कॅबिनेटचे सगळे निर्णय सगळे हे एकमताने झालेले निर्णय आहेत त्या प्रत्येक निर्णयाचा भाग शिवसेना होती कुठेही त्यांनी विरोध केलेला नाही आणि आता त्याच शिवसेनेकडनं मला आश्चर्य वाटतं की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे लोक त्यांनीच घेतलेले निर्णय कसे चूक होते किंवा ते बरोबर नव्हते अशा प्रकारचं बदलून घेत आहेत किंवा त्यांच्याकडनं निर्णय करून घेत आहेत हे देखील एक आश्चर्य आहे 
आणि मला असं वाटतं की निश्चित याचं उत्तर त्यांनाही द्यावं लागेल कारण जेव्हा सामूहिक जबाबदारी आज ते म्हणताय तर त्या कॅबिनेटची सामूहिक जबाबदारी होती कुठल्याही निर्णयाला त्यांनी विरोध केलेला नाही विरोध मत नोंदवलेला नाही त्यामुळे जर त्यातल्या एखाद्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभं करायचं असेल तर त्याची जबाबदारी आमची जेवढी आहे तेवढीच तेव्हा सत्तेमध्ये असलेल्या शिवसेनेची देखील आहे त्यांच्या मंत्र्यांची देखील आहे आणि त्यामुळे ती उत्तरं ही त्यांना देखील निश्चितपणे द्यावी लागतील खर तर अनेक गोष्टी मांडण्यासारख्या आहेत पण मंत्रीच नाही त्यामुळे काय मांडायचं सहा दिवसाचं अधिवेशन आहे विषय देखील नाही आहेत प्रश्नोत्तर त्यात नाही आहेत तरी देखील विरोधी पक्ष म्हणून जनतेचे विषय योग्य प्रकारे तिथे मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही करू आम्हाला चर्चा करायची आहे पण चर्चेची संधी दिली नाही तर मात्र आम्ही निश्चितपणे आक्रमकपणे त्या ठिकाणी विविध आयुधांचा उपयोग करू चर्चेची संधी दिली तर निश्चित चर्चा करू चर्चेतन विषय मांडू न्याय पटरी पाडून सामान्य माणसाला न्याय देऊ खरं म्हणजे हे सगळं होत असताना राज्यामध्ये ज्या प्रकारचं सरकार तयार झालंय ज्या प्रकारचा विसंवाद या सरकारच्या विचार पद्धतीमध्ये आहे तो आजच समोर येतो आहे आता सत्य करता किती काळ लाचारी या ठिकाणी स्वीकारली जाईल हे सत्तेतल्या घटकांना ठरवायचं आहे शिवसेनेला ठरवायचं आहे याच कारण ज्या प्रकारचं वक्तव्य स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर राहुल गांधी यांनी दिलं उभा देश त्याचा निषेध करतो स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि सावरकर कुटुंबाने या देशाकरता केलेलं बलिदान आणि त्याची गाथा ही राहुल गांधी यांना माहिती नाही त्यांनी ती बघितलेली नाही सावरकर म्हणजे काय हे त्यांना ठाऊक नाही देशाच्या इतिहासामध्ये एकाच व्यक्तीला दोन काळ्या पाण्याच्या शिक्षा झालेले एकमेव स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहे एका तपापेक्षा जास्त काळ अंदमानच्या जेलमध्ये काल कोठरीमध्ये राहिलेले स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहे बारा बारा तास कोल्हूला जोडून बैलाप्रमाणे फटके खात त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य देवीची आराधना करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहेत ब्रिटिशांच्या विरुद्ध जहाजातनं उडी मारून मार्सरीसच्या बंदरापर्यंत पोहत जाऊन त्या ठिकाणी संघर्ष करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहेत हजारो क्रांतिकारकांना क्रांतीची प्रेरणा देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहेत ब्रिटिशांचे अनर्वित अत्याचार सहन करून मातृभूमीच गुणगान करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहेत या सावरकरांची ही जी काही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची ही जी काही बलिदानाची गाथा आहे ती राहुल गांधींना कधीच समजू शकत नाही त्याकरता या देशाचा इतिहास माहिती पाहिजे या देशाच्या इतिहासातलं बलिदान माहिती पाहिजे केवळ गांधी आडनाव लावून कोणाला गांधी होता येत नाही आणि त्यामुळे कालचं त्यांचं वक्तव्य हे पूर्णपणे निषेधार्य आहे उभा महाराष्ट्र आणि देश याच्यावर संतापात आहे तो पेटून उठलेला आहे त्याचे प्रसाद निश्चित उमटतील पण मला आश्चर्य वाटतं की कालपर्यंत ज्या सावरकरांबद्दल जाज्वल्य देशाभिमान हा शिवसेनेला वाटत होता कालच्या त्यांच्या यावर त्यांनी जी काही रिएक्शन दिली आहे मला आश्चर्य वाटत की कुठली सौदेबाजी आहे आम्ही गांधी आणि नेहरूंना मानतो म्हणून तुम्ही सावरकरांना माना ही कुठली सौदेबाजी आहे गांधी आणि नेहरूंना मानलंच पाहिजे पण ते मानतो म्हणून सावरकरांना मान नाही सावरकरांना मानावंच लागेल सावरकर देशभक्त होतेच त्याच्याकरता सौदेबाजीची आवश्यकता नाही आहे तुम्ही गांधी नेहरूंना आम्ही मानतो म्हणून तुम्ही सावरकरांना माना नाही सावरकरांना मानावंच लागेल या देशामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्या प्रकारचं जाज्वल्य राष्ट्रभक्ती आणि देशप्रेम दाखवलाय त्याकरता सौदेबाजीची आवश्यकता नाही आहे 
मला असं वाटत कि सत्तेची लाचारी आज अशा प्रकारची सौदेबाजी करण्याकरता ज्या ठिकाणी मजबूत करते पण त्यांची सौदेबाजी त्यांना लखला महाराष्ट्र आणि देश या विषयावर पेटलाय आमच स्पष्ट मत आहे राहुल गांधींनी जाहीर माफी मागितलीच पाहिजे सावरकरांचा अपमान केल्याबद्दल त्यांनी माफी मागितली पाहिजे असं आमचं स्पष्ट मत आहे आणि आमचं आमची अशी अपेक्षा आहे की कालपर्यंत सावरकरांच्या बद्दल प्रेम दाखवणारे शिवसेनेचे नेते आज या विषयात इतके गार्डेड का बोलतात आम्ही गेली पाच वर्ष त्यांची वक्तव्य ऐकली आहेत ती कशी वक्तव्य होती आणि कालचं वक्तव्य कसं आहे आणि म्हणून आता हे त्यांना ठरवायचं आहे की सत्तेची लाचारी किती ठरवायची पण त्यांचा त्यांना लगला आम्ही मात्र या विषयावर निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीच नाही तर सर्व देशभक्त या विषयावर राहुल गांधींना माफ करू शकत नाही आणि म्हणून हा विषय निश्चितपणे आज ठिकठिकाणी आंदोलन चालली आहेत आणि हा विषय राहुल गांधींनी माफी मागितल्याशिवाय मला असं वाटतं की शांत होऊ शकत नाही कलसे महाराष्ट्री विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है इस अधिवेशन में विरोधी पक्ष के रूप में हम लोग हिस्सा लेंगे जनता के जो विषय है उन विषयों को सरकार तक ले जाने का प्रयास हम करेंगे किंतु हमारे सामने दुविधा है हम किसके सामने विषय रखे कितने दिन हो गए सरकार की शपथ के बाद न मंत्रिमंडल का विस्तार है न खातों का बाटप है लगातार ये बताया जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो दिए हैं वो टेम्पररी है सीनियर मिनिस्टर्स भी उसी प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं तो किसके सामने हम विषय रखेंगे कौन उसका जवाब देगा जो जवाब देगा वो जवाब के लिए उत्तरदायी होगा क्या या बाद में हाथ ऊपर करेगा कि उस समय तो मैं जवाब देने के लिए था लेकिन अब मेरे पास वो विभाग नहीं है और इसलिए एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति तीन पार्टियां एक साथ आई और मंत्रिमंडल का भी फैसला इतने दिनों में नहीं ले पाती कि किस प्रकार से सरकार चलाएगी ये हमारे सामने प्रश्न है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने लगातार ये मांग की थी कि यहां पर जो असमय बारिश हुई है उसमें त्रियानवे लाख हेक्टेयर जमीन पर जो फसल थी उसको नुकसान हुआ है और इसलिए पच्चीस हजार रुपए हेक्टरी मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए ये मांग उद्धव जी की स्वयं की थी हमारी अपेक्षा यह है कि तुरंत इसको पूरा किया जाएगा पांच छह कैबिनेट की बैठक हुई पर इसके ऊपर चर्चा भी नहीं हुई किसानों का विषय भी नहीं आया और इसलिए हम मांग करते हैं कि जो उन्होंने स्वयं घोषित किया था वो पच्चीस हजार रुपए के हिसाब से तेईस हजार करोड़ रुपया तुरंत सरकार किसानों के खातों में जमा करे मुआवजा उनको अदा करे इसके साथ साथ इस सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में और लगातार यह कहा था कि किसानों को पूरी कर्जा माफी मिलेगी सब प्रकार के उनके जो ऋण है सब प्रकार के कर्जे है वो माफ किए जाएंगे और उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा उसमें कोई भी वहां पर शर्त नहीं रखी जाएगी तो हम पूछना चाहते हैं कि यह सरकार कब करने वाली है इसका कार्यक्रम क्या है कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा हम ये सारी चीजें सरकार को याद दिलाने वाले हैं कुल मिलाकर यह सरकार स्थगित सरकार है सारे कामों पर इन्होंने स्टे दिया है ग्रामीण भागों में पीने के पानी की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपया दिया उसके ऊपर भी स्टे दिया है शहरी भाग में ग्रामीण भाग में सारे विकास के काम ठप है और इसलिए आज महाराष्ट्र में छह मंत्री और मुख्यमंत्री ये जोरों से चल रहे हैं 
लेकिन सरकार रुकी हुई है सरकार थमी हुई है लोगों के काम नहीं हो रहे इस प्रकार की अवस्था हमको देखने को मिल रही है और इसलिए तुरंत लोगों के काम शुरू हो विकास कामों पर जो हंगा लगाया है उसको वापस लिया जाए ये हमारी मांग है कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी इन्होंने सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार के अल्फाजों का उपयोग करके स्वातंत्रवीर सावरकर जी का अपमान किया हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि श्री राहुल गांधी इन्होंने तुरंत देश की और सावरकर जी की माफी मांगनी चाहिए सावरकर जी एक ऐसे देशभक्त थे कि देश के इतिहास में यह अकेला क्रांतिकारी ऐसा है जिसको दो बार काले पानी की सजा हुई बारह साल से ज्यादा अंदमान के काल कोठरी में काले पानी में जिस प्रकार के अत्याचारों को सावरकर जी ने सहा है देश के इतिहास में ऐसी मिसालें बहुत कम हमको दिखाई पड़ती है अंग्रेजों ने जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया उसके बावजूद मातृभूमि का गुणगान ही वो हमेशा करते रहे और ऐसे सावरकर जी को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम राहुल गांधी इन्होंने किया है भारत और महाराष्ट्र उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि कल तक सावरकर जी का गुणगान करने वाली शिवसेना अब सत्ता के लिए क्यों इतनी लाचार हो गई कि वे कड़ा रुख भी नहीं अपना सकती कड़े शब्दों में निंदा भी नहीं कर सकती कड़ा रुख भी नहीं ले सकती जिस प्रकार का बयान जिस प्रकार के ट्वीट शिवसेना की तरफ से आए हैं ये कौन सी सौदेबाजी है कि हम गांधी जी और नेहरू जी को सम्मान करते हैं इसलिए आप सावरकर जी का सम्मान करें हमको ये मान्य नहीं है गांधी जी का नेहरू जी का सम्मान है भी लेकिन सौदे में सावरकर जी का सम्मान नहीं चाहिए सावरकर जी का सम्मान कल भी था आज भी और कल भी रहेगा क्योंकि वो देशभक्त थे देश के लिए उन्होंने कारावास सहा देश के लिए उन्होंने अत्याचार सहे अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई की सालों सालों तक उनके कारण अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली और इसलिए सावरकर जी का सम्मान ये किसी सौदे में हमको नहीं चाहिए सावरकर जी का सम्मान है ही इस देश में इस महाराष्ट्र में उनका अपमान हम नहीं सहन कर सकते लेकिन सत्ता के लिए लाचार लोग अगर ये अपमान सहन करने वाले होंगे तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान सहन नहीं करेगी देश की जनता नहीं करेगी इसके ऊपर जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हम लोग इसके ऊपर निश्चित रूप से आवाज उठाते रहेंगे और किसी भी हाल में सावरकर जी या किसी भी देशभक्त का अपमान ये हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ ऐसा है कि एक या सरकार मधे न मंत्री है न सरकार है न निर्णय है स्थगिति केवल पहला मीति है अशा सरकार चाहपाना जामला रस नहीं आम्मी चाहपाना जा सरकार ने निर्णय घयाव निर्णय घर आम कभी चर्चे बोलवाव आम जरूर चर्चे बोलव निर्णय घर तो जाऊ पता या परिस्थिति हे जे सरकार है जैसे अधिकार है कि नहीं अधिकार तो कायद्या है हाईकमांड के है कि नहीं ये ही महत नहीं कुछ निर्णय तो घर नहीं शेकर्भर शब्द उच्चार नहीं सावरकर अपमान करना मांडी मांडी लो जे लोग बसले चाहपना जाऊ शक देवेंद्र जी प्रश्न है कि राज्य जवरपास पांच लाख कोटी पेक्षा जास्त कर्ज है तेवीस हजार कोटी जी अपन जी फिगर संगे शक्य हो पेली गोष अभी है कि राज जो कर्जा आकड़ा है अपन एफ आर बी एम ऐसी कायदा तैयार कियाद्या कर्ज कति घता है ये मानक दी है मानकान प्रमाण आमच फिजिकल डेफिशीट कमच राजकोषीय 
तूट आम की महसूली तूट कि प्रत्येक पैरामीटर मध्य देशा मध्य संगत देश राज्य मध्य बजेट साइज अर्थव्यवस्थे का साइज सर्वोत्तम स्थिति महाराष्ट्र की आम्मी सवीस टक्त कर्ज घू शो सवीस टक्के जीडीपी ऐसी आता आमच कर्ज पंद्रह पॉइंट दोन टे शेक कर्ज कड़ा सहा लाख कोटी च कर्ज जे संगित जता है मैं बोलो पुनः संग अर्थसंकल्पित कर्ज अर्थसंकल्प बाह्य कर्ज या दोन मजला फरक है अपने आकड़ेवार संगू इच्छित सकल उत्पन्ना राज्य कर्जा की टक्केवारी दोन हजार सहा सात मध्य होती बावीस पॉइंट नौ टक्के दोन हजार तेरा चौदह मध्य होती अठारह पॉइंट चार टक्के दोन हजार अठरा एक पंद्रह पॉइंट सहा टे पंद्रह पॉइंट सहा सवीस टक्त जी मर्यादा तुम्हें कर्ज घू शकता अड़चण नहीं आप जर वित्तीय कुटी च सकल उत्पन्ना प्रमाण बगित दोन हजार सहा सात मध्य तीन टक्के होतेरा चौदह मध्य दोन पॉइंट चार टक्के होते ते एक दोन पॉइंट एक टक्के एक जर तीन मरिया बगित एफ आर बी एफ कायद्या प्रमाण तो तीन टक्के सग्या पैरामीटर वज्य आज ही सक्षम है तुम्हारज आज पंद्रह पॉइंट आठ टक्के जो विचार के सवीस टक्के जवर जवर आठ के नौ टक्क आठ नौ टक्के सत्तावीस लाख कोटी या नौ टक्के तुम्हारे आज तेवड़ी कर्ज घे मर्यादा शिलक है तेवीस हजार कोटी रुपये का देू शक नहीं मगनी तो मगनी करता विचार के सरकार बनत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार के समझा जर अड़चणी आती तो आम चीज संपर्क साधा हमें चर्चा करूँ तक संगू कशा प्रकार पैसे देता है देवजी ये ये सावरकर के इशू पे बीजेपी का निंदा प्रस्ताव राहुल के खिलाफ सदन में लाए देखिए हमारे पास जो जो आयुध है उसका इस्तेमाल चाहे वो किसानों के लिए हो चाहे सावरकर जी के सम्मान के लिए हो निश्चित रूप से करें जरूर सोब जाऊ पर पहली गोष अभी है आम्मी पांच वर्ष राज्य के केन्द्र सरकार नाव तुम्हारे केन्द्र सरकार पैसे देते गे पांच वर्षा तो दा वर्षा सरकार पेक्षा जास्त पैसे केन्द्र ने दिल आम्मी कभी ही केन्द्र मदतीक थामल नहीं आम्मी प्रत्येक वे संगित केन्द्र मदद करेल के करेल आता राज्य मदद करेल आम्मी प्रत्येक वे मदद करता अपने हिंती पर मदद के लिए टाटाई विषय सुरू के लिए आतापासन कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मैं केन्द्र की मदत नहीं है ये टाटाई के विषय है आप घोषणा करता अपने राज्य हिंती पर करावी लगते अपने राज्य की तेवरी ताकत है जे का संगित आज संगत काल ही मना की कर्ज फार वाड़ता है तो कर्ज वाड़ा एक उदाहरण अपने संगत कि आता रिलायंस इंडस्ट्री टाटा इंडस्ट्री या इंडस्ट्री का साइज मोटा तो ये कर्ज ही मोट कंपनी जर तुम्हें नागपुर एखाद उद्योग करू शकता का तस आज देशा मधे सर्वत मोटा अर्थव्यवस्थे का साइज सर्वत मोटा हा महाराष्ट्र है सर्वतान मोट बजेट ही महाराष्ट्र है महाराष्ट्र जर सग मोटा अर्थसंकल साइज अल तो कर्ज ही जास्त रह पे मरियादित है का पूर्ण मरियादित है आकड़ेवारी से संगित मे आधी पेक्षा जास्त मरियादित है तो अर्थसंकल्प साइज वाढ़ा है कर्ज वाढ़ नहीं आता अनेक वेला पूर्वी देखी मैं संगित है कि जगत सगत जास्त कर्ज अमेरिके पमेरिका कर्ज बाजार हाँ करता नहीं 
कि अर्थसंकल्प जो साइज है अर्थव्यवस्थे का जो साइज है प्रमाण कर्ज है तो महाराष्ट्र की स्थिति है मैं संगत आता हे जे कहीं आता उदाहरण अपन एक बारी सोड़ गई कि चार लाख साढ़े चार लाख कोटी ने सहा लाख कोटी दोन लाख कोटी रुपये अर्थसंकल्प बाह्य कर्ज ये दाखवा पूर्वी का नहीं दाखिल केन्द्रा हम का नहीं दाखिल ज्यादा युति सरकार न्वेत पत्रिका का नहीं दाखिल हेच कारण फिजिकल नॉर्म्स प्रमाण अर्थसंकल्प बाह्य कर्ज राज्य एकत्रित निधि ये नहीं राज्य दायित्वा भाग तो हो उदाहरण दाखिल एम एम आर डी ए जर कर्ज घेल गैरंटी दी सरकार ने तरी ही कर्ज पर करते राज्य सकल उत्पन्ना नसते प्रोजेक्ट उदाहरण होता मेट्रो करता जर पन्ना हजार कोटी रुपये कर्ज घेल तो कर्जा वापस ही एम एम आर डी ए करे हा कमर्शियल प्रोजेक्ट है वापस उदाहरण दाखिल अनेक कर्ज जे कहीं आता मेरा वाचना मिलता है केन्द्र सरकार ने हमी दी कि अनेक महानगर पालिका इतके वर्ष पानीपुर योजना करता एल आई सी चर्ज मिला राज्य सरकार की हमी है कभी राज्य कर्जा दाखिल नहीं अपन जगलरी कशा करता एवडस करता ना कि आता दिल्ली आश्वासन पड़ता ये नहीं आधी कारण तैयार कराए कारण तैयार करू ना दिल्ली आश्वासन पा विरोधी पक्ष नेता को लवकर समझे तुम्हारा उत्तर आधी दिल तो कारण तो खोटा विषय उत्तर जास्त पैसे अपनी योजना तैयार के लिए होती है अपने योजना जास्त पैसे अपन दिए नहीं दिल विदर्भत जेवड़े मुद्दे घेता सिंचन घोटाया सहित जेवड़े मुद्दे विदर्भत घेता तो सभी घर निश्चितपण समर्थन देव आता को निश्चित पड़ना नहीं पता मांडा बड़ा मोटा प्रश्न है तत्पुर मंत्रिमंडल स्वतः ट्वीट के अधिकारी ने संगित मत कि मंत्रिमंडल खातेवाट तत्पुर है ज्येष्ठ मंत्री स्वतः ट्वीट के खरी नहीं है दिवस है मांडू उत्तर देना